médico pediatra que tiene que tener la formación de dos años en un hospital de tercer nivel de terapia intensiva pediátrica, es decir, con niños gravemente enfermos. Son todos los que nos dedicamos al cuidado del paciente más grave, como es una cirugía de corazón, un niño que es atropellado, un niño que es operado, por ejemplo, de un tumor craneal, y en fin, cualquier paciente que se ponga muy, muy grave por algún proceso infeccioso, como son por los procesos neumónicos o como una asma que no es posible controlar en el hospital y que necesita pasar una terapia intensiva. Entonces, nosotros nos dedicamos a cuidar al niño más grave para poderlo restablecer después a su normalidad. Bueno, las condiciones primarias es que sea un pediatra. Necesitamos realizar primero la especialidad de pediatría médica para poder tener el conocimiento completo como es el médico internista en el adulto. Es, nosotros somos médicos internistas en niños. Y lo segundo es que nos guste realmente manejar un paciente grave, que las tomas de decisiones deben de ser en segundos. No podemos perder incluso ni minutos porque la vida del paciente en momentos muy importantes depende de nosotros. Es decir, un paciente que tiene una arritmia cardíaca, un paciente que baja la presión de golpe por alguna situación de hemorragia, debemos de actuar no en minutos, debemos actuar en segundos y para eso debemos de tener sangre fría para poder realizar todos los actos médicos y poder salvar en estos pacientes su vida. Nosotros estamos capacitados para atender desde un recién nacido grave, que puede ser por una malformación de corazón, puede ser una malformación intestinal, una malformación grave urinaria, hasta un paciente lactante, que estamos hablando de un mes a dos años, o hasta un escolar, pero nuestra capacidad llega hasta los 18 años. Entonces nuestro margen es bastante amplio, porque la pediatría es desde el recién nacido hasta los 18 años. Bien, el intensivista pediatra solamente se encuentra en los centros de tercer nivel, sean privados o sean públicos. En nuestro caso, aquí en el Hospital Ángeles del Carmen, contamos con una terapia intensiva pediátrica que yo la formé hace 14 años con un grupo de amigos intensivistas y hasta el momento sigue estos mismos intensivistas y que damos servicio los 365 días del año en el Hospital Ángeles del Carmen, aquí en Guadalajara, Jalisco. También hay ciertos lugares como los públicos que tienen terapia intensiva como el Centro Médico de Guadalajara o bien por ejemplo el, el ISTE o en el Hospital Civil. Sí.